गुड इवनिंग गुड इवनिंग टीचर हे हाउ आर यू पीपल ए कौन फ्री यू रियली व्हाई ग्रेट कलर के तो सेंड टीचर आ hambre ni le creo. Y mire, no vive todavía en San Francisco. Ella, no vive. Cu. Invítenos, no vive. Invite us to go to San Francisco. <laughs> San Francisco Gotera. <laughs> San Francisco Gotera. <laughs> yeah, that's the one that she's just she's going. She's going to. Yeah. So how are you people? It's really good to see you. La verdad creí que pues iba a estar con 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 otro grupo, but uh, finally I was not correct. So you know by by destiny help us to to be here again in a new place. And we're going to have new students in this case. And one of them is um, Flor, Flor Luna, right? Yeah, she's gonna be a new student. Hi, Flor. Hello. Welcome. Hi. Welcome, Flor. Okay, uh, we're gonna wait for, for more people to connect because we got some news uh, and the other ones, of course, the ones that we were supposed to have as, as, you know um as we have before uh it's good to see you eric novia uh joanny too jonathan rosa del carmen Fernando Grant. okay it's really good to see you people not that see you because you're not i mean you don't have the cameras on and i would like to see you nah okay good no eh, rosa se está peinando ah no no, no, ya no. Okay. <laughs> okay, so we're going to have new classmates and we're going to uh, stay a little bit here because uh, we are going to wait for them to connect. Okay, so they're coming. Let's see. Okay, so how many we are like right now? Oh, we are 10. Okay, 10 more people are missing. So let's wait for them to connect. And then we're going to start with uh, with the course, right? Welcome, Carla. It's good to see you. Hi, teacher. Hi. Uh, so we, as I told you, we've got new classmates for, for this course. Uh, we were mentioning that Flor is one of them. Ever de Jesus too. It's good to see you, mister. Welcome. Um, who's next? Let's see. Good evening, everyone. Good evening. Nice to meet you. Nice to meet you, mister. Uh, Diana Gabriela, right? Yeah, she's another new yes. student. Hi. Good evening. Good evening. And uh, Sara Carolina. Yeah, she's, yes. she's a new student. Yes, teacher. Hi. Good to see Good you. Oh. Okay, welcome. I don't know if William, is it the same William? William, are you there? I don't know if it is the same William, I'm the one I'm talking about or not. Hmm. We will see it later on. Give me a second, I'm just putting this backwards. Okay, there you go. Nah, Hilmar is coming. Okay, good. So I guess most of you from the ones from the, ones from the previous, hmm, the previous model are here. Okay, so we're gonna start uh, with the attendance list and then we're going to, um, see some some deadlines some things that i need you to see and i need you to pay attention to this because as you know at the beginning of every module we have to set up 
some rules, okay? According by a quarter by ease of work. Give me a second. Thursday. Okay. Second. This is here. All right. Just, just give me a second, people. Bien, entonces vamos a pasar a asistencia para los que estamos en, uh, permítanme un momento, es Lauren de Zoom. Ok. Give me a second. And just loading this information. I, mean, I don't know why the internet is so slow right now. Hmm. Give me a second. It is loading. Hmm. Here it goes. Ah, okay, good. Uh, let's start, it's already opened. Mm. Okay, remember, uh, we're just going to have, let me see, if you're in here, just say present to when you hear your name. Ana Claribel, is she here? Okay, no. Ana Maria. Ah, todavía sí, Ana María. Hmm. Ok, good. Diana Gabriela. Present teacher. Ah, ok, good. Let's see, Eric Guillermo. Present teacher. Ok, good. Ever de Jesús. Present teacher. Ok, perfect. Fátima Alejandra. Present. Ah, okay. Hey, good to see you, Fatima. <laughs> Hello, teacher. Hi. It's really good to see <laughs> you. Flor Idalia. Present, teacher. Ah, it's you, Flor Idalia. Okay. Helmar Cruz. Present. Ah, Helmar. Ahora sí funciona la cámara, Helmar. Now I can see you, like, really, really, really good. <laughs> okay. Okay, and I haven't bought, I, ha, I haven't uh, bought mine. Y, y yo no he comprado la mía, my God. But anyways, ya la vamos a comprar. Jonathan Alexander. Hey, what is Jonathan? Hello, teacher. No, okay, good. Carla Benacer. Present, teacher. Ah, okay, good. Natalie Vanessa. Ah, no, but it's still here. Okay, but she's not here now. Okay. Mm, Nubia Zulema. Present, teacher. Okay, perfect. Romeo Alexis. Present, Ah, Romeo, que milagro que está temprano. That's cool. Good to see you, Romeo. Rosa del Carmen. Rosa, Present. Ah, okay. Present. Good. Rosana Yesenia. Hmm. Ahí se habrá dormido. Ya le va a mandar mensaje. Ok. Uh, Salvador Alfonso. Ah, Salvador. Are you, are you there? Hey, teacher. ¿Qué onda? <laughs> ¿Qué hay, Salvador? You look different. <laughs> yeah. Te ha bañado, te ha bañado. Cool, cool. Pasó, okay, cool. Por fin lo dejó eh, descansar un poco, Eric. Sí, 
That's great. Hey, qué, qué, qué bueno que, que hay varios del grupo pasado. Yes. Me gusta. Buenas yeah, noches a todos. Yeah. Good night. Good night. You're leaving? Good night. Ah, okay. Sara Carolina. Present teacher. Okay, thank you. Stephanie Lisette. Hmm. Okay, no here. Uh, William Alberto. Present. Okay. Thank you, William. Joanny Noemi. Ana. I mean, uh, Joanny. Hello, Joanny. Hi, teacher. Ah, okay, good. And, uh, hey, we got the last one, Stephanie Janet. ¿Por qué me parece? Okay. Hey, but she's not there. Hmm. Okay, good. So, mientras se conectan los demás, eh, I'm going to trigger uh, some, some things. Soy teacher. Uh, let me see, let me see. Why? Me sacó de la plataforma, no sé por qué. Ah, okay, good. Sí, eso no está bien raro. Uh, igual a mí me sacó dos veces antes de conectarme. I don't know why. Ok. Let me see. Yeah, this is the one. Eh, como todo principio de módulo, uh, tengo que dar ciertos eh, lineamientos. As you know. That are like. Um, shared by INSA42. Eh, estos lineamientos son como las. You know, like, las reglas del programa, qué podemos y qué no podemos hacer. Ok, entonces eh, vamos a dedicar un par de minutos a poder explicar cada uno de ellos. As you know, this is the module eh, number three. Este es el, el módulo básico número tres ya. Ok, like three more and we finish the basic. Entonces ya básicamente están a la mitad con este, al finalizar este módulo eh, ya del básico. Aquí hay tres módulos más. And we basically finish the basic module. Uh, good. Esta es, digamos que es como parte de la información que van a tener de su, de su facilitador. As everybody know, uh, mi nombre es uh, Juan Hernández. Eh, Menos mal no pusieron eh, el segundo nombre, you know. Uh, I hate my second name. So, y si alguien me llama por mi segundo nombre, uh -huh. se me va a quedar. No, 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 I'm kidding. Um, uh, this is just part, okay, of my, 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 my um, resume, as can say, like that. Nah, okay, Jonathan, okay. Uh, uh, this is like part of my experience as a teacher and everything. Así que para los que estuvieron eh, en el módulo 2 conmigo, pues ya saben un poco sobre, sobre my experience. Ok, y pues para los nuevos, mi nombre es Juan, Juan Carlos, pero todos me pueden llamar Juan. Eh, Carlos no me gusta mucho. Ok, and I'm going to be your teacher for this, for this uh, module number three. Ok, bien. Vamos a pasar ya a otra información un tanto, un tanto uh, relevante. Give me a second. Ok, good. Bien. Vamos a hablar acerca de un poco de los requerimientos eh, del programa. Estos requerimientos, eh, como supongo que se los han de haber explicado, mmm, digamos que son los que Sanfor pide, ok, eh, como requisito. Y el primero de ellos es que a modo you know, de, de obligación, eh, eh, toda vez que se conecten a la plataforma de Zoom, eh, escriban nombre eh, completo al conectarse a la plataforma. Okay. Eh, nombre completo así según, según Dui, okay. como la gran mayoría veo que tiene. Ok, los demás, por favor. Like, you know, try to do it. En el caso de los oyentes, Uh, simplemente agrega la palabra oyente, luego su nombre. En este caso tengo un oyente, en no Why. Y luego voy a preguntar por qué está este estudiante de oyente. Eh, pero bueno, creo que la mayoría acá no son oyentes, así que no se preocupen en eso. No van a colocar esa parte. 
Eh, otra cosa, cámara encendida durante toda la sesión. Eh, no es sacada mía, no es sacada de, you know, de, la, de, la, de la institución, sino básicamente, eh, o sea, de la institución, eh, me refiero a inglés corporativo, sino que pues es un requerimiento de parte de INSAFOR, ¿ok? Para así hacer constar que la persona que está inscrita es la persona que está recibiendo el curso, ¿ok? En especial cuando esté pasando asistencia también, ¿right? No mantener las cámaras apagadas. ¿Verdad, Romeo? Ok, yes. eh, Vamos a continuar. Minimizar el sonido ambiente lo más posible. ¿Por qué lo más posible? Porque a veces va a ser que estemos explicando algún tema gramatical o algo relacionado al tema con el que vamos a estar discutiendo. Y pues, ¿verdad? Así nos evitamos de que de escuchar eh, eh, pláticas incómodas y ustedes saben a lo que me refiero ya venimos de experiencias pasadas así que o que le, pe o que le, le pegan al perrito digamos que regañan, que vayan a meter la ropa que vayan a meter la ropa que se va a mojar o, ok entonces para you know para evitar no sé, esas cosas así o sea like ok simplemente cuando vayamos a participar porque si quiero que me participen en la clase, you know, try to do it, ¿ok? Tratemos de, 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 de hacerlo, de encender el micrófono y pues participar, ¿ok? Pero mientras tanto, ¿ok? Micrófono apagado, porque pues iba. Hay algunas veces que pues necesitamos, no, 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 digamos que no necesitamos saber ciertas informaciones. Se filtran ahí por ahí, por ahí. Ok. Uh, participación activa. Bueno, creo que en esto no voy, a, no voy a enfatizar mucho porque este grupo ha sido bastante participativo en el módulo pasado. Espero que así sea en este módulo 3. Remember, we are like in a higher level, so we need to keep on the same level, ok? Be improving, improving and doing that way. Ok, y pues vamos a tratar de hacerlo de esa manera. All right. eh, bien, entonces esto es como parte de los lineamientos para poderse conectar a la plataforma de Zoom para todos. Así que por favor, uh, les recomiendo, ok, no les recomiendo, lo, háganlo para los que no lo tienen así, eh, escriban su nombre tal cual, nombre completo, please, ok. Y en el caso de oyente, Stephanie, do you have, uh, Stephanie Janet? Do you have any problem with the documents? No. Are you sure? Why, teacher? <laughs> Porque usted me aparece como oyente en la lista de asistencia. Mm, ¿Le han, es que sí. ¿le, han comenta ¿Le comentaron eso? Sí, sí, este, ahí me dijeron algo. Ah, ok. Uh -huh. Perfecto. Perfecto, entonces sí. Eh... Ajá, en su caso, Stephanie, eh, uh -huh. eh, cuando se conecta, entonces, va a escribir su nombre y en paréntesis, o después de su nombre, va a escribir la palabra oyente. ¿Ok? ¿Eso en dónde? ¿En más? Eh, en... En, en Zoom. Cuando nos, Chat. Cuando, no, cuando nos conectemos a Zoom. Ma, ok. Uh, ¿Me permite hacerlo? ¿Te voy a enseñar? Uh -huh. Permítame. Vaya, si tenemos su nombre uh, en paréntesis, le voy a escribir así, mira. La edad. Ok. Eso va a ser eh, eh, toda vez que nos conectemos. Hmm. I'm going to investigate why you are like a uh, listener no sé por qué parece como oyente ok, eh, bien entonces estos son como parte eh, de los requerimientos de INSAFORP, bien vamos, uh -huh. eh, hasta acá, uh, ¿tienen alguna pregunta? ¿o todo está claro? ok, cool todo súper claro bien aquí viene la parte que no, 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 no como que 
digamos que no es tan agradable para, para, para muchos. Ok. And now one of the things that in here we have is Eric. Ayúdeme a leer lo de la asistencia, por favor. Ok, teacher Carlos. <laughs> Alguien quiere aplazar el módulo 3. <laughs> no, no, está bien. Pues. Eh. No, no, no. Ok. La entrada please. tiene cero, dígale. Ah, la entrada. Ya perdió, ya perdió. <laughs> Ok. Ok. Asistencia al 100% de las clases. Sí, la asistencia okay. no solamente se toma al estar presente, sino también a cumplir con la clase completa. La asistencia se toma en tres ocasiones, 8, 9 y 9.55 pm. Se tomará como válida al escuchar al participante decir presente o presente. Ahí y tenía, tener, ahí tenía que tener, ser present o presente, ¿ok? Exacto. Y tener yeah. cámara encendida. Yeah. Sesiones una a uno disponibles. Cada participante será asignado 10 minutos al finalizar cada clase para aclarar dudas con su facilitador. Permisos no disponibles. Yes. That's the sad part, ¿ok? Permisos no disponibles. Hasta me lo subrayaron ahí, no sé qué. Uh, ya, yeah, en este caso, gracias Eric Ok, eh, la asistencia eh, Al 100% de las clases ustedes, ustedes saben que pues A veces suceden emergencias Y yo entiendo Ok, I do really understand but, Pero en este caso pues, Ya son lineamientos por Insafor And you know Y como requisito mínimo Mínimo en asistencia Tendría que ser un 80% Como mínimo no porque lo que se pide es un 100%. Ok. That's like 100%. Eh, otra cosa, dice, la asistencia no solamente se toma al, a, al estar presente, sino también cumplir con la clase completa. ¿Qué quiere decir esto? Pues digamos que no simplemente decir, ah, present, y ya, ah, pues, quedarse a dormir. ¿Verdad? Right, Rosa? Entonces, pues... Digamos que también ser participativos, <risa> no, in class, everything. Ya veo que de hace rato me la quería aventar, teacher. <risa> no, hombre, si hasta ahorita la acabo de ver, mire. Qué casualidad que yo estaba hablando, mire. Y de repente aparece su cuadrícula, así como que, pss, aquí estoy, míreme. Qué casualidad <risa> de la vida, va Yes, yes, ya sabe, ya sabe cómo es esto. Y le, y le dice todavía, present, teacher. <risa> Cabal, cabal. Entonces, bueno, eh, eh, participación, you ¿no? Know? Eh, eh, durante la clase, sé que todos lo hacen, ¿ok? And I do really like that. ¿Ok? That's, that's really great. En eh, la asistencia, como siempre, eh, al iniciar la clase, ¿ok? A las nueve, igual, la segunda. Y a las 9.55, aunque a veces nos pasamos de la hora, a veces a las 10 y algo lo logramos, lo, lo hacemos. Eh, pero son tres. Remember that. Tres asistencias. Y pues se tomará como válido escuchar al participante decir present en inglés. Uh, no sé por qué. I, I need to change my computer into English. Present o presente. Y tener cámara encendida. Ok. Eh, luego dice sesiones uno a uno disponibles. Recuerden que después de la clase, eh, cada día me voy a quedar con uno de ustedes, con un participante. ¿Ok? ¿Para qué? Esos 10 minutos sirven para aclarar cualquier duda que usted pueda tener con relación a la clase. ¿Ok? O a las clases, en este caso, pues a, a sesiones futuras, ¿Right? Si algo no ha quedado del todo claro y pues usted se siente así como que, ay, no, no quiero preguntar porque me da pena, cosa que no debería de pasar, eh, pero pasa, I know. Eh, entonces, esos 10 minutos son para ello, ¿ok? Son para aclarar cualquier duda que podamos tener. Así que, bien, dicho esto, supongo que no hay ningún problema, we don't have any problem, any question, so... Tareas y evaluaciones. Pasemos a lo otro importante. Ok. Y para ello, porque ya me estoy, ya me está doliendo la garganta, ando gripe. 
A ver, sí, pues. That's too much for me. No quiero hablar mucho este día. Lo que pasa es que no, no ha comido salsita negra. Ay, es cierto, es, me hace falta. Mucho trabajo y no, no puedo salir, you know. <risa> muy, muy, muy helada se las toma. ¿Verdad que? Sí, tienen que ser calientes, right? Ya, yeah, that's true, that's true, Eric. Ok, yes. I want uh, Sara Carolina to help me out reading, please. Ok, teacher. Um, tareas y evaluaciones. Uh -huh. ¿Es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente? Las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado a Insafor semanalmente. La fecha límite para terminar el examen medio es el miércoles 18 de agosto a antes de la medianoche. La fecha límite para terminar el examen final es el miércoles 1 de septiembre antes de la medianoche. El manual puede ser descargado de la plataforma. No se utiliza material de terceros en ninguna sesión. Ah, muy bien, perfecto. Gracias, Sara. Okay, that's that's uh, another another thing that you know, right? El 80% es enough. Como promedio de tarea necesitamos como mínimo el 80% de poder completar esas evaluaciones. No sé si todos tienen ya acceso a la plataforma. Todos pudieron entrar ya, pudieron acceder. En el caso de los que están eh, que vienen del módulo anterior Ustedes simplemente tienen que revisar si ya se les asignó el módulo 3. ¿Ok? Va a ser el mismo usuario, misma contraseña. Y simplemente van a verificar si pueden acceder o si ya tiene listo el módulo 3. That's it. Para los que están nuevos, I, I don't really know if you have access. No sé si ya tienen acceso. En el caso de Sara, Ever, uh, Wells, Diana... And, uh, yeah, ellos. Ah, en Flora. Ya tienen acceso a la plataforma. Ok, perfect. Yes, teacher. Ok, yes, perfect. teacher. Perfecto. Muy bien. Entonces, that's one of the things that we have to, to do every week. Bien, entonces, eh, básicamente ya sabemos cómo funciona la, lo de la plataforma. Cada semana, cada viernes, cada viernes, y vamos a estar entregando la última tarea de la semana. Recuerden que cada sesión, por cada sesión, hay una tarea en la plataforma por cada día. Yo les recomiendo que siempre lo hagan a diario. ¿Por qué? Porque luego a veces resulta que nos ocupamos el día viernes y pues tenemos una acumulación de tareas y, y pues no creo que me vayan a querer tener ahí a cada momento, ¿verdad? Eh, Salvador, por favor, hágame la tarea. Necesito enviar su nota. Eric, por favor, no se duerma, hágame la tarea. <ríe> ok, entonces, como que, ah, va, digamos que me van a causar estrés y les voy a causar estrés. Y, y no hey, mañana, teacher. <ríe> mañana. <ríe> ok, ya. Yeah. Ah, Salvador, ¿se la puedo hacer mañana, teacher? No, ahora, Salvador. <ríe> Ok, ok, no, I, we, we don't want that, right? Entonces, just, just, just for you to remember. Um, let's see, uh, ¿qué más? Ah, las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase. Bueno, eso es algo que ya, uh, ya sabemos. Y para los, los que no, pues ya vamos a poner la plataforma para, para mostrarles cómo va a ser. Eh, Todas las tareas de los demás temas y cubiertas. Hola, sí, dígame. Una, una consultita. Sí, Ahí no. dice que el manual puede ser descargado de la plataforma. No, ah, no, lo vas a llegar en no el grupo de WhatsApp. No, no se preocupe con respecto a eso. Eh, yo se los voy a mandar a, al grupo de WhatsApp en un momento. ¿Ok? Ah, okay. No deje de compartir okay. acá. Eh, lo voy a mandar al grupo de WhatsApp. Aquí lo pueden descargar directamente. ¿Ok? 
que si no van a tener ningún problema. Uh, ¿Ya todos se, eh, se unieron al grupo de WhatsApp? Everybody. Ok, perfecto. Eso espero. Muy bien. Eh, de 6 las tareas de todos los temas descubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes. Bueno, lo que les mencionaba, ¿verdad? A medianoche, ya que si registro, se ha enviado un soporte. Eso es semanalmente. Ajá. Fecha límite para terminar el examen medio. ¿Qué es el examen medio? Ustedes eh, ya lo conocen. Es el midterm. Ese se hace en las segundas semanas. El viernes de la segunda semana. ¿Ok? Y eso es simplemente para determinar qué tanto hemos aprendido en esas dos semanas. ¿Ok? Es con relación a todos los temas que hemos estado viendo en las dos semanas. Y pues como les mencionaba, ese se hace eh, el, segun, el segundo viernes. ¿Ok? Que en este caso sería a 18 de agosto. Bueno, que ahora ya lo hemos cambiado porque como ahora no iniciamos un lunes... Ahora va a ser un miércoles. ¿Qué? Entonces, ya que iniciamos jueves, sería miércoles. O porque vamos a terminar un miércoles, eh, que sería el primero de septiembre. Que sería ya eh, esa fecha, vamos a hacer el examen final. Que básicamente ustedes ya, ya saben que eh, culminamos eh, todos lo los temas. Eh, el manual, bueno, puede ser descargado. No, pero el manual no se preocupen, yo se los voy a mandar en un momento. ¿Ok? Así no vamos a tener ningún problema. Eh, lo de la plataforma Zoom, bueno, esto creo que está de más mencionarlo, pero igual. Botón silencio, mute, cámara, chat, breakout rooms. Eh, esos son los que necesitamos. Básicamente es todo lo que vamos a necesitar para el desarrollo de los contenidos. ¿Ok? Bueno, el botón de silencio, pues ya sabemos, para evitar eh, eh, conversaciones incómodas. ¿vale? Entonces, put it in mute. Lo de la cámara, 100%, please. Trate de tener lo menos apagada posible. Ok. Agradezco a todos y a todas. Yeah, that's good. But you're you're uh, like on that way. Luego de los breakout rooms, recuerden. Eh, los breakout rooms son las sesiones. Eh, cuando los pongo a trabajar en parejas. Ok. En all those things. Uh, like, like the past... The past uh, Activities that we had. Okay. Y luego el botón Ask for Help. Cuando ocupamos ese, cuando estamos en las sesiones o en los breakout rooms y no entendemos algo, y pues yo tal vez ando ahí visitando otros grupos y pues necesitan ayuda, ese botoncito lo apretan y automáticamente me cae una notificación a mí que necesitan ayuda. Entonces ahí puedo ir directamente a ayudarles, ok, don't forget that entonces no olvidemos eso, así que people, welcome to this module number three uh, Ana Ana Ma Aguilar Ana Ma, what's up Ana Ma hey, ¿por qué no escribe su nombre completo? mire, le voy a bajar no, no quiero no, no quiero <ríe> ¿cómo que no va a querer Ana María? por favor Bienvenida, Ana María. Gracias, teacher. Gusto de verlo. ¿Cómo yeah. le fue con su vacuna? <ríe> no me le puedo. <ríe> ¿Qué? ¿Qué? No se le ha puesto. No, es que... Lo regañaré. No, lo que pasa es que la cita me la dejaron hasta la siguiente semana porque está saturado. That's why. Ajá, and... Y pues me, eh, es que me aparecía en un lugar medio extraño y tenía que recorrer como hora y media de mi casa. Just imagine. Entonces, eh, digamos que volví a hacerla y ya me salió algo cerca, pero tengo que, tengo que esperar una semana. Así que creo que probablemente sea la semana de vacation. Ah, por cierto, recuerden, eh, solo vamos a estar hoy y mañana. Y luego vacaciones. That's cool. Eh, eh. La, 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 digamos que la mala noticia es que yo siempre voy a seguir trabajando. <risa> Ay, qué sad. Lo sentimos por usted, teacher. That's sad, that's sad. Ya, yeah, pero recuerden, la próxima semana, vacation. Eso, eso le iba a decir, yes. teacher. Eso le iba a decir que usted, usted ¿por, qué, por qué vacaciones si son las vacaciones de nosotros de aquí de San Sibar. <risa> mire que. Yeah. Yo, hey, mire, esto, 
cruel, qué cruel novia. Ya esperaba esa pedrada de Ana María, no hay usted. But anyway, está bueno, está bueno. Ok. No, no, just, era, just, just... era una simpliche, nada más. Man. Sure, sure. No, bueno, entonces, eh, estamos así entonces claros. Y ya con los lineamientos, eh, creo que, que todos estamos claros. Así que, ah, sí, pues sí, va. recuerden. Today and tomorrow, classes. Then next week. We got uh, the week off, and then we are going to start up the following week, okay? Hola, teacher. Next. Hi, Natalie. Hi. Perdiendo teacher, me, me puede... No, ya ratito me conecté, teacher. Ajá, ajá. No, no es hasta ahorita. Yeah, me puede me. unir, por favor, al grupo de WhatsApp. Ah, muy bien. Aparte de Natalie, ¿quién más no se ha unido al grupo de WhatsApp? ¿Todos están unidos? Perfecto. Voy a enviar al... No, ok. Voy yo, a enviar... no estoy, yo no estoy segura, pero yo creo que sí. Ok, good. Eh, para que estén seguros, voy a enviar el link acá al chat de Zoom. Ustedes nada más le dan clic ahí al link y automáticamente le dan a abrir con WhatsApp y ahí se van a poder unir al grupo, ok? Just give me a okay, okay, voy, a dejar, voy a dejar de compartir esta pantalla, ok? Para poder comenzar con el tema de este video, de esta noche. Y me acepto. And I don't know why this always happens. Va a ser lista. Ay, no sé por qué esta cosa siempre me saca cuando dejo de compartir. Oh my God. Ah, uh, but anyways, let me see. Yeah, let me see. Le preguntaba que a quiénes dejó en el módulo anterior, porque ya había varios, ¿verdad? <risa> Quería dejar la, y la risa. No, yo no dejé a nadie. Mire, si usted me hizo la tarea, pues ni modo. ¿eh? Ahí sí no sé. Ah, o si no asistió a clase. Si estaba con la cámara apagada. No, 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 no. No, la verdad, eh, ni, ni, no, fíjese que sí creo que hay varios que no están. No, pero son pocos, la verdad, son pocos. Eh, la compañera de Natalie, pues definitivamente ella nunca entró en el módulo pasado. Right, Natalie? Ah, mire, avísele a, a Stephanie. <risa> Urrutia Sí, Urrutia, que de clases Tell her. Okay. Sí, ya la avisé sí, Ayer estuve hablando con ella ah, Ya okay. sabía okay, good. Sí. Perfecto, les acabo de enviar entonces el, el link para que se puedan unir al grupo Please. Ya Una teacher, vez. ya me uní Perfecto, porque ya les voy a enviar El El, el PDF El PDF Del módulo Ok A mí no ¿Cuál? Mire, tengo un grupo que era donde venía mi, mi, mi información y le he dado join, pero no veo que haya conversación. No, mire, eh, no, es que si se acaba de unir no va a haber ninguna conversación. ¿en serio? No, ya tengo ratitos. Ah, no, eh, eh, vaya hacia el link que acabo de enviar al chat de Zoom. Ahí está, ese es el, de, el, de, el del WhatsApp, ¿ok? Eh, y ahorita les voy a enviar el manual para luego comenzar con la clase. Dime este Where is he? Ah, it's in here. I have got a lot of people. No sé por qué esperan al último día para conectarse. <laughs> That's funny. Okay. Give me a second. En el documento. Student book. This is the one. Perfect. Uh, muy bien. Está cargando en estos momentos. Así que lo van a poder descargar. Ahí está. 
Bien, entonces ahí lo tienen en el, en el chat del WhatsApp. Pueden descargar el módulo. Recuerden, eh, si lo pueden eh, imprimir, sería mucho mejor, mucho más fácil para ustedes al momento de realizar las actividades, ¿ok? Especially the activities that, the, that requires, you know, writing. Uh, we use them. Use them completely. So we are going to start people with this. What happened in here? Give me a second. Why do I have this problem? Hmm. Muy bien. Entonces vamos a comenzar. Permítame, voy a compartir la pantalla. Ah, no. Give me a second. What can I put the name in here? Permítanme un momento que... No, no sé cómo hacerlo. Ok. Hey, what happened to you? Permítanme. Me termina de esta cosa. Nah, ok, there. Bien, entonces, eh, welcome to the video conference, number one. This is, uh, this is the topic for tonight. How to use infinitives. Con este tema vamos a comenzar entonces eh, la videoconferencia de esta noche. Ok. This is like, like the topic, how to use infinitives. That's going to be uh, today's topic. And as you know, the first thing that we're going to be doing is to start with some questions before, okay, starting the main topic. We're going to start uh, with some things. And uh, from now on, we are going to be working the most on the manuals. Ahora sí vamos a trabajar un poco más en el uso de los manuales, ¿ok? We're going to be focused the most on, on there, eh, especialmente en los ejercicios y en los aspectos gramaticales que tenemos ahí, ¿ok? Bien, entonces este sería el tema para eh, la videoconferencia número uno. Teacher, okay? teacher. How to use Ajá. Eh, Puede mandar el manual. Hola. No sé si ya hicieron grupo de WhatsApp porque a mí no me Ah, sí, 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 ya hicimos grupo de WhatsApp. Eh, de hecho, eh, eso estaba comentando, Jonathan, de que eh, envié el link al chat de Zoom. Revise el chat de Zoom. Ahí está el link con el cual usted puede unirse al grupo. ¿Le aparece, Jonathan? Okay, yeah, perfect, perfect. Okay, let's continue. Recuerden, cada vez que tengamos una duda, pregunten. Let's ask. Don't remain with that doubt. Okay? Don't remain with that. Uh, let's start with this. Okay. Vamos a comenzar con algunas preguntas, like kind of easy questions. Questions to start. No, yeah, help me reading the first question. Wait. Okay. Ah, okay. Is it, it is important for staff 
to know the mission, a vision of the company. Why? Nah. Okay, good. This is for everybody. Okay. Is it important for staff to know the mission and vision of the company? En este caso, pues ya estamos hablando de algo relacionado a sus trabajos, okay? A sus empresas, the places where you work. Is it important for workers to know the mission and vision of the company? What do you think, people? First thing, do we understand the question? Eric? Yes, of course. Why, Eric? Because, um, como podría decir, en los lineamientos. Okay, the guidelines or the, the, the main topic, or the main goal. Okay, para conocer los lineamientos a los que va la empresa, ¿verdad? Uh -huh. Familiarizarse con la empresa. To get Identi ident identificarse, ¿verdad? Identify with the, uh, okay, with the company. Nah, okay, good. Natalie? Why is it important to know the vision and mission of your company? Eh, como la misión o el porqué de la empresa. Ajá, why? ¿Por qué tiene que saberlo usted de su lugar de trabajo? Um, para identificarme con, con mi empresa, con mi trabajo, con lo que hago. Okay. What is your mission, Natalie? Um, Mi misión. <risa> eh, o sea, sería pues que las, la correspondencia llegue a, a cada cliente, podría ser. Ah, ok. Y, okay. O sea, que llegue en el tiempo acordado, pues, porque como son documentos de, de valor que se manejan. Ah. Ah. Uh -huh. Ok, good, Natalie. Thank you. Ever, what do you think, Ever? Is it necessary for you to know the mission and vision of your company? Yeah, it's necessary and, and is. I think about this, this is the, the most important uh, that as will be to, to the all the personnel have to, to, the, to know the vision and mission to the, 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 the company, no? Because mm -hmm. We have to uh, we have to work under the lineament or the company is according that is. Ah, okay, very good point of view. Thank you, Ever. Hmm. Thank you. Let's see what Carla says about it. Is it important, Carla, for you to know the mission and vision of your company? Yes, teacher. Um, Por lo menos en mi área de trabajo en la empresa, pues lo es verificar que todo salga y llegue a tiempo. Ah, ok. You verify that everything goes on the right time and get to the right time. Okay. Yeah. All right. Good. All right. Good, Carla. Ok. Let me see. Vamos a ver a alguien que tenga la cámara apagada. Ah. Ay, Romeo, ¿por qué le enseñó tan rápido? Ok, good. Mire como que me dice, no, no me pregunte a mí. Ah. Ok, uh, Diana. <laughs> Why, Diana? Is it important for you to know the mission and vision of your company? And it's very important because uh, the goals and objects, mm -hmm. no sé cómo decir, but quiero ver, what's the meaning of um, metas? Goals, uh, yeah, goals. Goals. Mm -hmm. Goals and objects. Uh -huh. Very important. Uh -huh. Okay, okay. So it's very important for you to know where to go in your company. Mm -hmm. Yes. Okay, good. Thank you, Diana. 
Let me see the last one. Flor. Why is it important, Flor? Mm, yo opino lo mismo que Diana, porque en el mismo lugar trabajamos. Ah, ah you're, you're a co-worker? Really? <laughs> ah, different areas, but you work in the same, the same company. Yes. Ah, okay, perfect. That's good. <laughs> so your co-workers, that's good. Hmm. Ah, uh, solo ustedes dos de este grupo. Ah, okay. Sí. There you go. Del, del grupo anterior era Ever and Sarita. Ah, really? Ah, so Sara and Ever, ustedes dos son, son co-workers. Ah, okay, good. Ah, básicamente acá, solo, like, co-workers do I have in here? Hmm. So, entonces sería Flor and Diana, then we got sí. Sara and Ever, okay, eh, Eric with uh, Salvador, en este caso Eric crea sistemas y Salvador se quiebra la cabeza para echarlos a andar, algo así, creo que, no sé, pero uno los hace y el otro <ríe> se estresa. <ríe> el otro, los, el otro los, los deshace, diga. <ríe> ok, good, ajá. Uh -huh. We have also Natalie, eh, le falta la compañera de fórmula. Ok. Sí, Natalie nos contaba que eran compañeras en el mismo departamento, pero los separaban porque mucho hablaban. <risa> ¿O oh, no, Natalie? Oh, Natalie? Sí, es cierto. Lo que pasa es de que ese Fanny también tuvo unos problemas, entonces ahí la pasaron para otra área. Por ahí mismo, o sea, yeah. hasta hacia la par. Ya, uh -huh. yeah, ya, yeah, a la par. Ahí uh -huh. se comunican por código morse. O sea, si, no, siempre tenemos que, cool. siempre tenemos, o sea, quiero hacer un contacto porque mi trabajo después pasa a lo de ella, lo que yo proceso pasa a ella, entonces al final, ah. pues, ajá, o sea, así es. Mm, ok, Y a Milcar ya no va a venir. Ah. A Milcar, Rano. <ríe> Qué mala la risa. <ríe> No, digamos que, eh, es que mire, la, la, eh, recuerden que si usted, aunque haga la plataforma, pero si usted no se presenta a la clase, eh, como, un, eh, como un mínimo requerido es el, el 80% de la asistencia, like, like a minimum, right? Entonces, sí, yo llego como a 40%, so, that's why, you know. Eh, la lluvia le afectó. It yeah, has some problems, exactly, the raining. Eh, but anyways, probably in the future we will see him. Así que se quedó sin compañero de fórmula, Ana María. Sorry. Y me dejó sola. Yes. He left you. Pero alone. creo que en la ofi, yo creo que en la ofi, si ya una vez ya no pueden, ya no lo vuelven a dejar entrar. Ooh. Ya no califican. Oh. Ahí sí, no, no, I don't know. I don't know exactly where. But anyways. Perdió la oportunidad. Exactly. He lost the Okay. Let's continue with the second question. And let's see who, who has not participated. Hilmar. Eh, Hilmar has been callado. Okay, Hilmar. Can you please read the second question? Uh, how does your everyday work change the company closer to the vision? Okay, how does your everyday work take the company closer to the vision? In your case, Hilmar, how? ¿Qué hace mi compañía? ¿Qué hace mi trabajo? En ese caso, o sea, por medio de su trabajo, o en ese caso, like, like, how does your everyday work take the company closer to the vision? Que si como su trabajo, su trabajo diario, okay, acerca a la compañía, okay. Eh, digamos, cada vez más a su visión o misión. Ok, o sea, se acerca como eh, a un ideal expectation. expectation. Uh -huh. O sea, bueno, lo, lo que la, la empresa espera, pues, este, esa es la, la visión de, 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 de donde trabajo. Lo que esperan, por ejemplo, informar, crear contenido de entretenimiento. ¿Really? Entonces, eso es lo que hace. 
Eso es, de hecho es la visión, ¿verdad? Ajá. Ajá. Ah, en by, en why you mean, de entretenimiento. Ajá. Why you mean by contenido de entretenimiento, Hilmar? I don't know where you work, actually. Where you work, Hilmar? For video games or what? Eh, video games. Ah, video games. Okay, good. Ana Maria was thinking in other things. Eh, no, yo, o sea, entretenimiento podría haber eh, sido, o sea, alguna agencia de, my, de videos o algo así, no sé. Eh, eh, hacen las dos cosas. <risa> bueno, ah. yo lo corta, pero normalmente en mi trabajo, ah. que estoy, hacemos programas de entretenimiento, That's good. Eh, pero televisivo. Ah, great. Aparte hacemos, pero video game. Eh, hacemos video game. Videos, pero ya afuera. Mm -hmm. Cool. That looks, that, 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 that eso cool. mismo pensé yo. Eso mismo. Pensé. That is cool. Yeah, creating video ahora, games. Hago las dos cosas. Yeah, that's good. Conmigo su compañía es para la quiebra. I don't know how to, how to play video games, for real. Uh, somebody gave me a PS3, and you know what? I don't know how to play FIFA. <laughs> Son goleadas. Lo jugó grandes. y lo terminó. Uh, o uh, lo, uh, ahí está perdido en el espacio. Todavía sigo peleando. Siempre me golean. Nunca he metido un gol en tres semanas que yo, like, trying to play, and I, I don't know how to play. My God. Me frustró. Uh, uh, creo que lo voy a dejar para las futuras generaciones. <laughs> Yeah, because uh, I'm bad at that. I'm horrible at that. Yes, I can't. I told you, I, I can't. I don't know why. Pero no puedo. Like, <laughs> I was learning by myself and nah. Y luego vi en YouTube un niño, de, un niño como de cuatro años jugando, así que me decepcioné y mejor no. Ya no volví a jugar. But anyways. That's part of the learning. Okay, good. After these two questions, let's move on to something that we're gonna start off. Okay, listen. Antes de comenzar con el tema, explicar grammar and all those things. Okay, before explaining that part, grammar part. La novela. Okay. Uh, Before doing that, I want we to start with this short conversation. Esta short conversation está en la página 9 de su manual, okay? If you have downloaded the manual, please look for it. It's on page 9. <laughs> okay. okay. Yes. Uh, <laughs> Remember, what do we do in this type of questions? I mean, in this type of things. Uh, uh, actually, what we do is, listen. Vamos a leer la conversación once, una vez. Okay. Si hay alguna palabra. Okay. If there is any word. <laughs> Eric, don't, don't make fun of it. Okay. Uh -huh. Listen, listen. If there is one thing. <laughs> Si hay algo, algo que no comprendamos, alguna palabra que no comprendamos de la conversación, vamos a leerla, ¿ok? Pueden repetir la conversación después de mí, in there, con el micrófono apagado. Después de leer la conversación, me dicen si tienen alguna palabra que es desconocida para ustedes, ¿ok? Son, a, a word that you don't know. After that, we're going to practice this conversation. Luego la vamos a practicar. In pairs. Creo que estamos en 18. Ah, 19. Me falta uno. Ah, Mrs. Janet. Ah, uh, no, she's there. Ah, uh, Mrs. Stephanie. Okay. Let's, let, let's do it. Okay. Let's do it. If this is a conversation between Diana or Diana in English and uh, Celia. Okay. It says, uh, Diana, listen, listen. Do you hear about the visit? Do you hear about the visit of the manager today? 
of the manager today? Celia says, I did. I did. We should be ready to answer. We should be ready to answer questions about the mission and the vision of the company. Okay, questions about the mission and the vision of the company. And it says, Diana, let's read them. Let's read them. And it says, Celia, okay, our mission is to make our guests, uh, okay, our mission is to make our guests feel at home. Feel at home. From check in to check out. From check in to check out. It says Diana, right. Our mission describes Right, our mission describes why our business exists. Why our business exists. And it's a Celia. And our vision, and our vision is to become, is to become the most preferred beach hotel, the most preferred beach hotel by families by 2020, by families by 2020. It says, Diana, that's right, that's right. Our vision, our vision tells where our business, tells where our business wants to get in the future, wants to get in the future. Okay, good. From the conversation in here, do you have any word that you don't know it? De la conversación que tenemos acá, ¿hay alguna, que, alguna palabra que no comprendamos? Any word that you do not understand from here? So everything is understandable. Teacher, uh, what's the meaning of show? Show. Show is like mostrar. Thank you. Okay. Y ahí donde dice to make our guests. Guests. Oh, guests. Guests. Okay, listen. A guest is, for example, if I have an, a hotel in San Miguel, a big and luxurious hotel, and you, Western. Una Maria, exactly. Ah, thank you. ¿Quién respondió? Como Westpel. 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 Yeah. Y yo a lucirme con una explicación en inglés para que me entendiera. Thank you, Nubia. <laughs> me evitó decir todo. Ok, ya, yeah, huésped. Ok. O invitado. That's guest. Oh, two minutes. Uh, any other word? ¿Alguna otra palabra que no comprendamos? Any word that we do not understand from you? Teacher. Yes. Eh... Esa, no sé, no, no recuerdo cómo la pronuncia, pero dice bus, bu, bucines, no sé cómo. Bucines, business. Ajá. Ajá. Business. ¿Qué es en español? Negocios. Negocios. Yeah, ¿Qué? negocios. O negocio, that's it, right? Business. Yeah. Like making business. Good. Uh, ok, any other word? Bien, ahora, ¿qué significa check in and check out? 
Son como los registros de entrada y salida. Entrada yeah. y salida. Exactly. Check in when you go to the hotel and pay and then write it down your information, right? And check out is when you go and pay because you're going. That is check in. Cuando llegamos al hotel, check out when we leave the hotel. Okay, perfect. Muy bien. Entonces, si no tenemos... Eh... Teacher, 2020, ¿cómo lo pronuncio? Okay, 2020. Pero la otra manera que se pudiese pronunciar... 2020. Ajá, 2020. 2020. <laughs> no, no lo entiendo. Uh, it, sounds, it sounds weird, but it's like that. Ajá. Like, for example, right now we are in the year 2021. Por un momento pensé que lo estaba pronunciando mal entonces yo. <laughs> nah, it's okay. It's okay. That's the way. Okay. Perfect. What are we going to do now, people? Listen. We're going to practice this. Jonathan, are you there? I need to see if Jonathan is there. Yes, I'm here. Ah, okay. Good. So, if you're there with William. Okay, perfect. What are we going to do with this? Listen, vamos a practicar esta conversación por unos cinco minutos. I will give you five minutes for you to practice and then we're going to come back in here and do it in front of everybody, okay? That's what we're going to yeah. do. Pero voy a dejar de compartir, voy a pasar asistencia para luego oír, okay? Perfect. Ah, es Ana María. I know Ana María. I know it. I know it, okay? No, right. se le había olvidado recordarle al teacher. That's... No, le iba a decir antes de que, de que empezara. A... No, no, no. But, but thank you, thank you, thank you to remind me. Yes. Eh, nos vamos a ir entonces en pareja. No va a quedar un grupo de tres porque habemos 19. Ya, me hice su root. Ya didn't connect today. And uh, let's practice this conversation, okay? Teacher, yes. ¿cómo se pronuncia esa palabra donde dice to become the most? Eh, Celia, creo que es. Prefer. 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 Ajá, preferred. With D at the end. Preferred. Okay, yeah. teacher. Very good. Okay, let me let me stop here. Okay. Voy a dejar de compartir un momento entonces. Paso asistencia y practicamos unos cinco minutos. Dime esa cosa. Muy bien. Why is this happening? Okay, let's see. Ana Claribel. Present. Ah, okay. Yeah. Ana Maria. Present. Ah, okay. Good. Ah, gracias por cambiar el nombre, Ana Maria. No lo cambié yo. <laughs> Me neither. Ah, Diana Gabriela. Present. Okay, thank you, teacher. Eric Guillermo. Present, teacher. Perfect. Ever de Jesus. Present. All right, excellent. Fatima Alejandra. Present. Okay, perfect. Floridalia. Present. Okay, excellent. Gilmar Cruz. Present. All right, good. Jonathan Alexander. Teacher. Ah, okay. Uh, Natalie Vanessa. Present. Good. Carla Benazir. Present. Nice. Nubia Zulema. Present, teacher. Okay. Uh, let's see. Romeo Alexis. Present. Okay. Rosa del Carmen. Present. Good. Roxana Yesenia. Hey, Roxana didn't show up today. Hmm. Salvador Alfonso. Yes, Good. Sara Carolina. Present teacher. Okay, nice. Stephanie Lisette uh, didn't show up. William Alberto. Present. Okay, excellent. Joanny Noemi. Present. Ok, y nuestra oyente, Stephanie Janet. <laughs> Present. Ok, very good. What are we going to do now? Let's practice this conversation. Ok, I will give you 
five minutes for you to do it. So let me see. Tenemos. Okay, que era un grupo de tres. Ana, Diana, Carla. Okay. Okay, good. Let's let's go and practice this conversation, okay? Let's get ready. Go for it. I need you to practice this conversation. Remember, just for five minutes. Yes, this is uh... manual. Ustedes, hola, hola, tienen el manual. Ahorita sí, sí estaba tomando una captura de pantalla para. A ver. Vale. Eh, comienzo. Sí. Did you hear about the visit of the manager today? Bueno, voy a, voy a, voy a seguir yo y después siga la otra compañera. No me había fijado. ¿Cómo me salí? Ah, sí, está Diana. Ah, okay. Well, uh, I think we should be ready to answer questions about the mission in division um, of the company. Let's read them. Okay, our mission is to make our guests feel at home from check in, in to check out. Our business exists. Business. Business. Okay. Uh, business. Okay. And um, our vision is to become the most preferred beach hotel be family preferred. in. Okay. A preferred beach hotel be families be 2020. By 2020. By 2020. Very good. That's right. Our vision tell where our business want to get in future. In the future. Okay, very good. In the future. Hey, thank you, Diana. Hi, Diana is la, la participante de la yes. conversation. <laughs> yes, okay, teacher. good. Me, That's why you me. took the role. <laughs> <Yeah>. <laughs> That's you. Okay, good. Bien, entonces decidan quién va a ser la participante que va a ayudar a Ana María. Please eh, focus on that, ¿ok? Ok. Very good. Let's go for it. Voy a revisar otro grupo. Bueno, no sé si lo puede ver. Sí, sí. Vaya, ok. Uh, no sé si va a comenzar. Sí, comienzo. Va, ok. Did you hear about the visit of the manager today? I did. 
We should be ready to answer question about the mission in the vision of the company. Let's read 10. Okay. Our mission is to make our guests feel at home. Uh, from check in, check in to check out. Right. Our mission describes why our business exists. And our vision in to become the most the most brand, ¿cómo? the most the most eh, como dijo que se decía prefer 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 prefer, prefer. prefer. prefer beach hotel b families b 2020 uh, by by families ah, by okay. 2020 or 2020 by family by 2020 nah, okay that's right our vision tells where our business wants to get in the future. Okay, vamos a repetirlo una vez más, Fatima. Uh, our, our vision. Our vision. Tells. Tells where, where our business. Our business wants to get in the future. Very good. Remember, our, okay? Our. Okay, teacher. Thank you. Very good. Let's practice once again. Okay. Comience, Romeo. Um, our vision is to become the most preferred beach hotel with families with two hands, two hands, twenty. Okay. Okay. In that case, is by twenty twenty. I am like by okay. Okay, bye, bye 2020. Yes, teacher, bye 2020. Es, para pronunciar donde dice es business o como es uh, business. Business, business. Ah, sí. donde business. dice business exists, exists, ah. business, ajá, business. Mm -hmm. Yes, alguna otra palabrita que tengamos dudas. Um, okay, why don't you read it? I need, uh, I, I would like to listen to you. Me gustaría escucharla. ¿Podrían practicar, por favor? Okay. Okay. Yeah, whatever. Okay. Do you hear about the vision of the minority today? I did. We should be ready um, to answer your question about the mission and the vision of the company. Let's read two. Okay. Our mission is to make our guests feel at home for checking to check out. Check out. Right. Right. Our mission describes we restrives. Restrives. We why our, why our business exists our business exists um and and our vision is to become the most preferred beach hotel with families by 2020 okay uh, uh, give me give me a second uh, solo un puntito ahí eh, eh, la palabra hotel eh, es como la pronunciación es como con j Hotel. Hotel. Yes. Hotel. Okay. Es como cuando pronunciamos hello o hi. Siempre casi todas las palabras con H que inician en inglés se pronuncian como con, con J en español. ¿Cómo? Oh, yeah. ok. Yeah, en okay. hotel is one of those. Hotel. Very good. ¿Tienes you, Joanny? Mm -hmm. Ok. That's right. Our vision tells where our business what to get in the future. Future. Okay. Future. future. Okay, very good. Let's practice one more time. Eh, mientras voy a revisar otros grupos, okay? Okay. okay. All right. Me. Let's read. Okay, our mission is to make our guests feel at home from check in to check out. Right, our mission describes what our business is. 
And our vision is to become the most preferred beach hotel be family be 2020. Okay, Rosa, stay there. Eh, en ese caso sería by families by 2020. By families, okay. By, okay? Yes. All right, continue. That's right. Our vision that were our business going to the in the future. No, okay. Our vision tells where our business wants to get in the future. Very good. Let's keep working uh, up, okay? Good. Ahora, ahora... Did you hear about the visit of the manager today? Hi. Our mission right? Right. Our mission describes why our business exists. And our vision is to become the most prefer beach hotel by families by 2020. That's right. Our vision spell where our business wants to get in the future. Excellent. Estamos bien, teacher. You're going good, yes. Okay. Es que hemos practicado, le hemos metido, teacher. Ya, yeah, continue. No tiene que poner 10. No tiene que poner 10. Obviamente. Falta esto, teacher. Obviously. Ahí <laughs> bien, así que no está. <laughs> ok, continue, continue. I'm going to check another group. Ok. Ok. Hoy inicio yo. Uh, did you hear about the visit of the manager today? I did. We should be ready to answer questions about the mission and the vision of the company. Let's read them. Okay, our mission is to make our guests feel at home from check-in to check-out. Right. Our mission describes why our business exists. And our vision is to become the most preferred beach, beach hotel by families by 2020. That's right. Our vision tells where our business wants to get in the future. Okay, perfect people. Listen, eh, solo una pequeñita ahí, uh, eh, observación de pronunciación. Eh, en vez de decir or, ahí, es our. Como our. Con, como con a al principio. Our, okay? Our. In, 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 the, in the hotel is... Hotel. Hotel. Yeah. Eh, hotel. Recordemos que la mayoría de palabras que inician con H en inglés se pronuncia como con una J en español, como hello, hi, okay? Mm. Okay. Hotel. Hotel. Yes. hotel, hotel. Very good. Okay, um, algo donde tenía duda también, exist. Exist. Exist, mm -hmm. exist. Yes. Ah, okay, okay. Yeah. Entonces, si quiere, practiquemos otra vez, Diana. Let's do it once again, okay? Okay. Diana. Oh. Eh. No. Oh, no. Yeah, yeah. <laughs> <laughs> yeah, yeah, Come on, Eric. Are you serious? <laughs> nah, it's Gloria sí. Dalia, right? Sí. <laughs> no, no, okay. yo soy Diana Verna. Okay, sí, eso quería decir yo. Pero... Y, y Flora así como que mm, me siento ofendida. <laughs> Ay, yo, okay, me salgo de. <laughs> <laughs> sorry, sorry. Okay, okay continue red practice, okay? Mm -hmm. eh, es un esfuerzo más sí, eso sí uh -huh. pero también se detiene aquí hi teacher aquí. Hi. Hi. hi how are you going teacher here? yes hey, ¿por qué aparezco así como oyente? Eh, yes <risa> eh, es parte de los, de los lineamientos que de hecho di al principio, eh, como en este caso, no sé por qué, y voy a preguntar, me he quedado con esa dudita de por qué aparece como oyente. Este, digamos que cuando escriba su nombre ahí siempre en Zoom, cuando entre, uh -huh. entre paréntesis tiene que aparecer como oyente. Y ahorita eh, usted lo puso. 
Yes, I write it down. Okay. Ajá. Como usted mm -hmm. me dijo que no, no, no sabía cómo hacerlo, yo le ayudé con ello. Okay, okay sí, ya. Y, este, ¿Y qué significa solo oyente, Tisha? Eh, oyente significa, eh, no sé si le he explicado, eh, vaya, oyente significa que usted puede participar en todo, ok, pero eh, en la plataforma, eh, no sé si le habían comentado de que eh, creo que usted no podría hacer el exa los exámenes. En serio. Yes. No sé si le y no voy a poder tener este diploma ni nada. Ah, voy a comentar eso a ver, a ver qué se puede hacer en su caso. Porque es bien extraño que aparezca como oyente, porque usted había estado, o sea, como, como o, o sea, participante. Es que mira, bueno, mejor pregunte usted, no quiero yo mejor decir nada, porque mejor pregunte usted. A ver qué le dicen a usted, porque mejor no voy a decir nada. Pero, por ejemplo, los, los, ya los, los ejercicios, si lo, digamos el de ahora, yo voy a poder, eso sí lo voy a poder hacer. Ah, I'm a check those. Porque yo a la a plataforma, yo me puedo meter. Ya le aparece acceso a la, sí. le aparece acceso al módulo 3. Sí. Ah, ok. Yeah, do it. Uh -huh. Ok, do it. Bueno. Ok, perfecto. Bueno. Y practicamos yeah. esto aquí, teacher, lo vamos a practicar yes, fuera. No, practice it in here. Here. here okay. Yeah. Ok, entonces, eh, ¿empieza usted o yo? Uh, did you hear about the visit of the manager today? I did. We shall be ready to answer a question about the mission and the vision of the company. Let's read them. Ok. Our mission, mission is to make our guests feel at home from check-in to check-out. Our mission is why our business exists. And our vision is, is to become the most preferred beach hotel uh, by families by 2020. That's right. Our vision tells where our business wants to get in the future. Perfect. Okay. okay, very good. Thank you. Thank you. Okay, I'm just I'm just gonna check one more uh, pair and then we're gonna go, okay, to the main room. Okay, bye. Okay, bye bye. Teacher, any uh, pregunta? Yeah, tell me. What do you say short? Short. Sure, en, en, en la tercera línea, en la, en la ah, primera de ah, Celia, que dice, ah, I should, o es short. Ah, should, should. Really? We should, yeah, should. should. Mm -hmm. Ah, ok. Should. Bien. Eso me estaba explicando el compañero, ¿verdad? Ah, yeah. Should is mostly used for, for advice. Mm -hmm. Ok, muy bien. Deberías. Mm -hmm. That's what it is. Very good. I, I want to I want to listen to you both practicing this. Okay, let's do it. Okay. Okay. I am Diana uh, Gilmer. I am Diana first. Did oh. you hear about the visit of the manager today? I did. We should be ready to answer question about the mission and the vision of the company. Very good. Let's re let's read them. Okay, our mission is to make our guests feel at home from check-in to check-out. Right, our mission describes why our business exits. And our vision is to become the most preferred this hotel be families be 2020. Okay, 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 stay there, stay there. In that case, it's by families, by 2020 or 2020, but that, that word is by, okay? Okay, so by 2020. Yes. That's right. Our vision tells where our business wants to get the future. Okay, excellent, Ever. Okay, Hilmar, very good. You did it excellent. 
uh, just some little words. For example, in that case, uh, the pronunciation of the word is our, okay? In some cases, you like pronounce it like our, but in, in that case, it's like our, like with A, okay? Our. Como decir hora. Ajá, exactly. Tienen la misma pronunciación esas dos palabras. Exactamente la misma. Our, our. Okay. No difference in pronunciation. Our vision. Our is our our vision. Yes. Our okay. Exactly. That's right. Okay. I'm gonna check one more pair and then we're gonna finish the practice. Okay. Okay. Nice. Where is it? Let me see. I'm gonna check Ana Maria's pair. teacher. Hola, people. Hola, teacher. Hi. Ya repasamos. Good. Let's see. Let's Mr. See. Alfonso, I want you to practice this conversation with Mrs. Maria. Ana Maria. Quiere, quiere escuchar la, el, el teacher. Sí, quiere escuchar el teacher Carlos. Well, empiezo. Did you hear, uh, hear about the visit of the manager today? I did. So, the real answer question about the mission and the vision of the company. Let's read then. Okay, for mission to make our guests feel at home from check-in to check-out. Right. Our mission describes with why our bis business exists. And our vision is to become the most preferred beach uh, or the family in B2020. Stay there, stay there, stay there. In ese caso, by families, by 2020 or 2020. 2020. Yeah, by. Okay, bye. 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 That's right. Our visions tells where our business wants to get in the future. Okay, very good. There you go. Thank you, Salvador, and thank you, Anna. You did it excellent. Okay, thank now you. let's 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 go back to to the main room because it's time. Okay, vamos entonces okay. a la sala okay. principal. Okay. See you there. Hello, people. I hope ¿Qué, estaban have... ¿Qué estaban diciendo el teacher Carlos? Ah, que, que los voy a dejar reprobados. Ah. <laughs> yeah, no, everybody looks happy. I think everybody participated. Everybody was reading. Everybody was knowing each other. ¿Cuál era el grupo de tres? Ah, it was Diana. It was uh, Carla, if I'm not wrong. And it was... Anna, yeah, Anna, Anna Garcia. Okay, good. I hope you have already participated, people, because that's gonna be part of uh, what we were doing. And now we're gonna focus more on the book, okay? Because we're gonna explain a little bit about this this topic that uh, I think I'm gonna share it. Okay, I'm gonna share it, the, the information. Eh, solo les voy a poner una lámina de esta, de esta diapositiva. Uh, just to understand what is an infinitive. Give me a second. Where is it? Where is it? Yeah. And it's going to be this one. Look. What is an infinitive? Esto acá tenemos una pequeña definición de qué es eh, un infinitivo. It says infinitives. Uh, because I'm kind of lazy and I don't want to read it. Fatima is going to help me out. Fatima, please help me out. The infinitive is the base form of a verb. In English, 
when we talk about infinitive, mm -hmm. we are usually referring to the present infinitive, which is the most common. Common. Very good. Thank you, Fatima. The infinitive is the base form of a verb. ¿Qué dice? Que es la forma base de un verbo. Any verb, okay? In English. When we talk about the infinitive, we are usually referring to the present infinitive, which is the most common. Examples. Listen. El infinitivo, and I'm going to say this in Spanish for you to understand better. El infinitivo no es más que agregarle la preposición to al verbo. Example. To eat, to become, to read, to write, to work, to send. Okay? That is basically the infinitive. Okay? To add T-O to the verb. Okay? That's just by adding that preposition to before the main verb. Every main verb. Okay? El infinitivo tiene varias funciones. It can act like a subject, it can act like an object, okay, or after some verbs, o puede ir después de ciertos verbos. Uh, I think we're going to see those, those things later on, because now we're going to focus on, uh, on something else in here. So we got an example, to be or not to be, that is the question. ¿Alguna vez habían escuchado esa mm -hmm. frase? I guess you have already heard that, that phrase from somewhere. To be or not to be, that is the question. Where do you hear that? Uh, Nubia, have you heard that before? Ser o no ser, esa es la pregunta. Exactly. Hoy venimos todos poetas ahí, like, ser o no ser, esa es la cuestión. Okay. Yeah, I mean, eh, eh, that's, like, like, that's like, like, like an example of how to use this type of uh, verbs. Si ven ahí al principio llevamos el, el to be. Okay, entonces, ya cuando veamos, llevamos esa preposición to antes del verbo, ese verbo se convierte en infinitivo. Okay, es más que el verbo en forma base agregado con to. Okay, cambia en cuanto a significado. No, it's the same meaning. Okay, it doesn't change the meaning. It's basically the same meaning. All right? So, like everybody knows what is it or to eat. What is to become, people? Do you know the verb? What is to become? What does to become mean in Spanish? Llegar a ser o convertirse. That's to become. Exactly. Thank you, William. All right. And uh, whoever uh, practiced besides William. Uh, then to read, leer, to write, escribir, to work, you know, trabajar like everybody. And to send, enviar. Okay. That's the verb plus two. Okay, later on, we're going to be working on those uh, things. Okay, good. Right after this short explanation, uh, let's move to the book. En el manual van a encontrar esta sesión, this section, on page 10, if I'm not wrong. Okay, before moving to, to page, uh, finishing the exercises on page 9, we find this. Look, it says, Forms that consist of two plus base form of the verb are called infinitives. Formas que consisten en two plus base form plus forma base, o sea, del verbo, son llamados infinitivos. It says, infinitives are used to express purpose, like in mission statements. Example, why does the company exist? Ah, to bring inspiration and innovation to every athlete in the world. ¿Cuál es el infinitivo ahí? Which one is the infinitive? In that statement. To bring. To bring, exactly, right? To bring. That's the infinitive. Because the verb is added to plus the main verb in that case, okay? 
to bring inspiration and innovation to every athlete in the world. So, en este caso, cuando vamos a escribir cualquier uh, misión, like to say like that, de una compañía, de una empresa, tenemos que comenzar con un infinitivo. To investigate, to describe, to be the best, to bring, okay? All of them starts with the, an infinitive. Uh, continue with the next. Ever, help me a reading, please. Okay. Um, infinitive are also used to express directions, like in vision statements, mm -hmm. AG, where is the company going? Mm -hmm. our, our vision is to become the most preferred beach to hotel by families by 2020. Ah, okay, good. So what it says, infinitives are also used to express direction, where to go, okay, in the future. Uh, like in the vision, okay, like in the vision statements. Example, it says, where is the company going? Uh -huh. Our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020. In that case, that's the vision, okay? But if you see, después del verbo be ahí, el verbo que inicia la visión, or when we talk about the vision of the enterprise, we start up with an infinitive. In this case, the infinitive in that statement is to become, to become. That's, okay, the way how we start and a, a, a vision, a vision of a company. What are we gonna do uh, for, hmm, I was thinking and letting this as a homework. But first let's do the manual. And then if we got time, we're gonna start up with our vision and mission of our companies, okay? Of our companies. Let's go back to page nine in your manuals, okay? Vámonos a la página nueve de su manual. Let's go back. And in there, you will find something. Déjeme y voy a compartir el manual. Dime a seco. I need to share something. Where is the manual? Okay, we got the manual in there. In there, you will find out the conversation that we had before. But besides the conversation, we have this. Look, this. Uh, these are the missions of some companies, very well-known companies, okay? And the first one, it says, uh, as the direction, it says, read the mission statements of successful companies. Match them to the companies on the right. So what are the companies on the right? We got Chevron, Starbucks, Amazon, and Nike. All right, those are like the companies that we got. And then we're gonna compare the statements, okay? Good. What are we gonna do? Listen, on the left side, you got the missions in that case, not the mission, not the vision, mission of these companies. What you have to do is match those missions with the company. Example, let's read letter A. It says, uh, Salvador, help me a reading A, please. Uh, letter A, to be, to be, a, to be the most customer centric company in the world where people can find and find, discover, find and discover, can find and discover and needing anything, anything they want to buy online. Ah, okay. Which one is the company that belongs to that mission? I mean, Amazon. mission. Amazon. Amazon. Okay, very good. Because Amazon is, okay, a company that is basically based online, okay, selling and buying products. Okay, very good. So what you're going to do, just match Amazon, okay, with that mission. Let's do the other ones, please. 
Hagamos las demás, por favor. Match them. And if you have any word from there that you do not understand, just let me know, please. Let me know. Just let me know when you finish. Finish. Perfect. Teacher. Yes. The meaning of the words a little and little d. Nurture. Nurture. It's mostly okay. for criar, alimentar. Okay. Those are those are like the meanings of nurture. Nurture, okay, yes. thanks. Okay. <clears throat> okay, let me know when you finish. 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 Perfect. Aha, uh -huh. let me see who has not participated before. Romeo, help me out reading B, please. Uh, no sé si, no estoy seguro si es... Ah, no, no, Romeo, Romeo, help me out reading, read, read B. The Romeo? Yes. Ah, okay. Uh, <clears throat> to be, to be the global energy company, much admired for admire, its, admire. Admire, admired for its people. Uh, uh, no sé cómo se dice, part the partnership partnership in and performance performance performance. Okay, let's repeat again. Thank you, Romeo. To be the global energy company most admired for its people, partnership, and performance. What is that? Chevron, Starbucks, Amazon, Nike? Chevron. 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 Yeah, that's Chevron. Okay, perfect. Let me see who can help me out with this. Flor. Let's read C, please. To, to bring inspir, inspiration is inspiration. Inspiration, uh huh. Okay. To bring inspiration and innovation to every athlete, uh, athlete in the world. world. Very good. Which Nine. one is that one? Nike. 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 Very good. Me llega el, 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 el diseño de Eric. La cumita, dice Eric, like this. Okay, good. Yeah, that's Nike. And for the last one, I want you to help. Um, let me see. Who can help me out with this? Mrs. Janet. Okay. To is in esta palabra como se pronuncia. Inspire. Inspire and nurture. Nurture. nurture, nurture uh, the human spirit. One person, one cup, and one neighborhood at a time. At a time. Aha. Uh -huh. Yeah, that's 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 beautiful, right? It says, listen. To inspire and nurture the human spirit. Mm. <laughs> Inspirar y nutrir el espíritu humano. Wow. That's good. One person, one cup, and one neighborhood at a time. Good. That's great. That's super nice. So that is Starbucks, right? Oh my God. The bad, the bad thing about Starbucks is that like it's too expensive. 
That's why. Nah. But anyways, it's good. The cast is good. Okay, so we have already finished this part. Okay, now let's go down. Let's go down because we're going to try to finish this up. Listen. Let's put this in here. Listen. What are we going to do with these examples? Como ya habíamos mencionado que básicamente eh, eh, an infinitive, un infinitivo es simplemente colocar, listen up, el to al verbo principal en una oración. To, to the main verb. Ok, acá en estas seis oraciones tenemos cuatro mistakes, cuatro errores. Ok, in those six sentences. What are we going to do? Find the mistake and correct it. Example, listen. Tenemos el número uno, dice. Our vision is. Y luego tenía become the number one provider of office supplies in San Miguel. Hey. San Miguel remarcando ahí. Ajá. Eh, ¿Cuál era el mistake? Ah, le faltaba el to. Is to become. Ok. Entonces ahí, en las demás oraciones, si le falta el to, eso es lo que vamos a hacer. Just write it down. Ok. Next sentence. Vamos a revisar la segunda oración. Dice. Oh my God. I'm tired. I, I will I will look for another person to help me out. Anna, help me out, please. Read number two, Anna. Anna Garcia. Oh, La otra es María. Is to, <laughs> our vision is to provide, provide to, no sé si así se dice. To provide. To provide, provide mm -hmm. heal, healthy, tasty, that's, that's the, tasty, um, tasty, tasty, mm -hmm. and economic, economic, meals to construct, construction, Nani. Ah, what are you in? Construction, warfare, whatever. Worker. Uh -huh. mm -hmm. Whatever. Mm -hmm. Anna? Anna? Hello? Ok, se quedó como la movie, Frozen. Ah, ok, en lo que, en lo que regresa, le, 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 let's continue. It says, our mission is to provide healthy, tasty, and economic meals to construction workers wherever they are. Is that correct or is missing something? ¿Está correcta o le falta un, algo? Mm -hmm. What do you think? It's, for me, oh, it's too correct. It's correct. It's correct. Uh -huh. Yeah. All right. correct. Yeah. Is it correct? Okay. Good. Yeah. yeah. Levanten la mano los que dicen que son. No, no, no. No, no. I don't, I don't, I don't see. Hey, what happened with these people? Romeo. Uh, Jonathan Rosa. Rosa is sleeping. Huh. Rosa? Are you sleeping? No, lo que pasa es que el teléfono se me está descargando. Ah, listen, listen, listen. No, lo que pasa es que se me está descargando el teléfono. Ah, come on, Rosa. No, mire, vea, yo estoy cargando el teléfono, ¿eh? Ok, Rosa, I'm kidding. Está agarrando señal. No, está agarrando señal. <risa> number two, number two is correct. Is correct, you're right. ¿Por qué es correcta? Porque acá tenemos la preposición. Listen. Provide. Yes, in that case, to provide. Okay, we got it correct. Now, number three. Let's read it. Rosa, help me on reading number three. We aim to be the number one cleaning service provides for 
financial huh? for financial institutions for financial institutions ah. <laughs> okay is that <laughs> is that correct or not no correct. no oh, yes, yes. Correct. Yes, correct. Yes, it's correct. It's correct. Yes, it's correct. It's correct. Ah, okay. Very good. Yes. It says oh. we aim to be. To be. To be. We got the infinitive there. Very good. The number one cleaning service provider for financial institutions. Very good. Number four. Mm -hmm. uh, for number four, I want Diana to help me out. Diana, are you there? Yes. Ah, okay. Sí, es que estaba viendo así como el cielo. I mean, el cielo. <laughs> okay, Diana, uh, read uh, number four. We access to bringing telecommunication. Bring, to bringing. Excuse me. To bringing. To Britney. Bring, bring, in, bring in. Bring in. Yes. To bring in. Okay. Uh -huh. Telecommunication solution for the business in rural. Okay. In that yeah. case, is, listen, listen. For businesses, that's plural. For businesses. For yeah. businesses. Uh -huh. In rural yes. areas. In rural area. Okay. Thank you, Diana. All right. In that case, is that correct or is there a mistake? Is that correct? Ah. Incorrect. Okay. ¿Cuál es el 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 mistake? To, the bird. To bring. Ah. Okay. Very good. ¿Cómo debería de ir? bring to bring exactly to bring. vamos a eliminarle okay el ing okay mm -hmm. this one is not correct it's like we exist to bring telecommunication to bring. solutions for businesses in rural, rural areas yes to bring por qué porque el verbo ahí está en gerundio no está en forma base okay very good Mañana vamos a verlo en That's going to be fun. Okay, number five. Just, just to finish that a little bit quickly. Um, Joanny, help me out reading number five, please. We envision be leaders, leaders? In the, leaders in the distribution mm -hmm. of energy drinks in the regional market regional market okay very good uh, thank you is that correct or uh, or not not not, not correct no. not correct uh, what is what is missing there que hay que modificar to, to, where goes to, to? where to be, to be ah, very to good. Be. yes excellent people yeah we envision to be leaders in the distribution of energy drinks in the regional market. Very good. Number six. Okay, this is gonna be the last one that we're gonna be doing. And for that, I want the help of Filmer. Uh, the six. Yeah, number six. My company's vision is to becoming the most preferred hair salon for Adolescent. Adolescent. Okay, good. Uh, incorrect. incorrect. What is missing there? Or what do we need to change? Coming. 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 Ah, what is the correct form? Become. Become. Exactly, right? So in here, we need to eliminate ING. <laughs> and it looks become. Okay, in here, the E is missing. Ahí faltaría, eliminaríamos la ING por la E. 
Okay, le colocaríamos E. My company's vision is to become the most preferred hair salon for adolescents. Very good. Okay, right up to now, people. Do we have any questions related to this? Tenemos alguna pregunta con relación a estos infinitivos? Something no. that might not be clear? No. Eric? Salvador? Romeo? ¿Dónde está que no lo veo? Ah, ya. Yeah. Ahí está. Ok, good. Sara. Everything ok? Give me a second. Who's texting me? <laughs> Jonathan. Ok, Jonathan. Todavía no hemos pasado asistencia. Mija mis depresión. Ok, good. Uh, let's see. No. Ok, good. If we don't have any questions, listen, listen, listen. For tomorrow, para mañana, as part of the class, eh, lo íbamos a hacer ahora, pero por motivos de tiempo y no, lo quiero, no los quiero tener mucho tiempo después de la hora, ¿ok? Para hacer un su tiempo. Listen. En la plataforma hay una sección de discusión. If you remember, ¿ok? Eh, para los nuevos, no sé si lo han trabajado, pero supongo que sí. But there is a discussion section in there, ¿ok? que está a la, par, a, la, a la par básicamente donde dice curso, ahí está la sección de discusión. Listen. Voy a postear algo ahí porque vamos a estar haciendo una sesión de discusión siempre de cada tema que vayamos a ver cada día. Ok. Entonces, en esa sección ahí, quiero que usando un infinitivo al principio, ok, al principio de la oración, Quiero que me coloquen la misión de su empresa ahí. Algo corto. No tiene que ser explícitamente la misión de su empresa. Pero quiero que más o menos capten la idea. Ok, what is the mission in there? Y me la coloquen ahí usando infinitivo. Ok, recordemos, usar un infinitivo es usar to in the verb, in the main verb. Ok, yo les voy a poner una ahí a modo de ejemplo y ustedes me van a colocar ahí sus respuestas. Tienen mañana todo el día para poderlo hacer. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta? ¿Any question? Okay. No. Ok, good. That would be like the homework for tomorrow. Y no se olviden, uh, as an advice, tratemos de hacer igual la tarea 1, ya estaría, ya estará habilitada después de la clase. Tiene mañana todo el día, like to do it, ok. Y pues la del viernes, igual, tienen <ríe> el viernes en la noche. Eh, fin de semana, eh, toda la semana de la otra semana, así que sería un pecado si, si viniendo de vacaciones y todavía no me hagan la tarea dos y la uno, ok, ah, eso sí sería un pecado. Ana María sé que no la va a hacer, nah, yeah. I know she will do it. Uh, ok, yeah, let's see you tomorrow then people, eh, para ahora, Ana, Ana Aguilar, are you there? Ah, yeah, Ana, Gar no, Ana García, eh. Ana Aguilar, eh, María Aguilar. Uh, Ana García, you're gonna stay today with me in the 10 minutes feedback, ¿ok? Para los demás, eh, los vemos mañana, ¿ok? See you tomorrow, people. Uh, no, ha pasado lista. no ha pasado lista. Dicha no ha pasado lista. Are you serious? Are you kidding me? Give me a second. La desesperación, ¿Qué pasa? Ya le vamos a pasar, oh, ya le vamos a pasar la lista a usted. La lista. <laughs> yes. Let's do it. Está mal oh, acostumbrado el Twitter. Hey, sí, miren. Qué valor, qué valor, qué valor. Let's see. Let's do it quick. Para no interrumpirle, pero ya le di. <laughs> Let's do it quick. Un punto a Nubia por no avisar. Hey, sí, le voy, a dar, le voy a rebajar un punto. Ah, Ana Claribel. Present. Good. Y Ana Claire. María. Present. Yes. ¿Cómo me habló? No sé si puedo cambiar con Ana María y mañana con mi tío que me está descargando el celular. No, Ana María, ¿is there any problem? Sí. Ok, good. Perfecto, entonces. Okay. Uh, Diana Gabriela, yes. Ya tengo una impresión. Ok, thank you, Diana. Eh, yo ahí tengo una pregunta. Ya, yeah, dígame. Eh, cuando, bueno, yo no he visto la tablita cuando me toca a mí. La puede enviar, por favor. Ah, de los, del feedback. Sí. Ok, a eh, usted le va a tocar. Ah, Diana, right? Yes. 
Okay, we are now. A usted sería el próximo lunes. Después de, okay. de vacaciones, ok? Okay, right after vacation. Yo tengo Good. preguntas, por eso le preguntaba. Ah, ok, perfecto. Perfecto. Ya, yeah, anote ahí entonces y el próximo Ay, lunes. Porque, si tiene done. preguntas, mejor que se quede ella. Ah. Si tiene preguntas, mejor porque tiene preguntas. Are you sure, Ana? Ok. If you let the pass, you can do it tomorrow, Ana. Ok, just let's switch. So if you want, Diana, you can stay today. Ok, a uh, Eric Guillermo. Present teacher. Ok, Ever de Jesús. Present teacher. Nice, Fátima Alejandra. Present teacher. Excellent, Floridalia. Present teacher. Very good, Gilmar Cruz. Present. Excellent, Jonathan Alexander. Ah, ya, yeah, él dijo presente, creo que tenía algo importante. Uh, Natalie Vanessa. Present. Excellent. Nubia Chulema. Present. Teacher. Very good. Romeo Alexis. Present. Good. Rosa del Carmen. Present. Nice. Roxana Yesenia. Ah, sí, no vino. Uh, Salvador Alfonso. Present. Teacher. Good. Sara Carolina. Present. Teacher. Very good, Stephanie Vicente, she didn't show up. William Alberto. A mí no me mencionó, teacher. Ah, really, Carla? Oh, my God. Present. Ah, Carla. Okay, thank you, William. Carla de Nacer. Very good. Present, No, no listen. <laughs> okay, yeah. Que me, me... Hmm. Voy a revisar esta lista. A ¿Qué le da? <risa> Ay, no sean así. Qué grosera. Sean peor. Rosa, ya ver Rosa. Ah, Joanny Noemi. Present teacher. Ok, y nuestra oyente, Stephanie. Janet. Present. <risa> que es no problem, Stephanie. I'm, I'm investigating that. Voy a investigar okay. eso. Vamos a ver qué me dicen. Okay. Yeah, because it's weird. Okay, so people, thank you for coming. See you tomorrow. Okay. Bye. Bye bye. bye, bye. bye, bye. Se, queda, se queda la otra niña. ¿Sí? Give me a second. Give me a second. Where is Diana? Diana, are you there? No, she left. No, le toca a usted, Ana María. Bye. Ay, yeah. teacher. <laughs> ya se fue. Anyways. Okay, bye, people. See you tomorrow. Uh, See you uh, tomorrow. Good night. Night. Yeah. Bye bye. Bye. Bye, teacher. Okay. Bye. No, aquí me voy a quedar. Bye bye. Give me a second. Give me a second. Give me a second. Ah, yeah. Ya yeah, apareció. Okay, Ana Maria. Uh, I know this was a, like a kind of different class. And I would like to know if you have any questions related to, to what we were doing. Especially the ah, uses que, of comparatives. I mean, lo infinitives. Que, lo, que había, lo que había visto es que eso, eso último que mencionó, ¿verdad? Que, que, el, eh, que no son gerundios, sino que se le quita la, el ING. Yeah. Eso, eso fue lo que más me llamó la atención. Yes, en este caso. Pero ¿cómo puedo? Diferenciarlos. Ajá. ¿Diferenciarlos? Uh -huh. That's really easy. Uh -huh. En un gerundio colocamos generalmente ing al verbo. Uh -huh. Tenemos eat, eating, work, uh -huh. working. ¿Ok? Un gerundio no necesariamente uh -huh. tiene que ser una acción que se está desarrollando en el instante. Hay ciertos verbos que cuando van juntos en una oración, generalmente no pueden ir los dos de forma base. Uno tiene que ir de forma base y el otro tiene que ir en gerundio. ¿Ok? I'm going to explain that to you. Look. Let's suppose in here, for example, tenemos el verbo like. Okay? Mm -hmm. Listen. I like watching TV. Watch. Look. Mm -hmm. I like watching TV. 
me gusta ver televisión. Ok, acá no es una acción que esté desarrollando precisamente en el instante. Este no es presente progresivo. Ok, ¿qué sucede acá? Listen, como llevo dos verbos juntos, llevo like y watch, like va en forma base y el segundo, que en este caso es watch, tiene que ir en gerundio, o sea, con ing. Ok, entonces, esa es la forma en cómo podemos formar gerundios dentro de una oración. Ok, y recordemos que un gerundio básicamente es agregarle ing al verbo. Ok, ese es un gerundio. Uh -huh. Ahora bien, un infinitivo es cuando agregamos la preposición to, o the word to, to. al verbo. Exacto. Uh -huh. Y pues igual, va después de ciertos verbos. Por ejemplo, I want to eat pizza. Look at that. Mm -hmm. To eat. Y ahí el verbo eat ya va en okay, infinitivo. 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 Exacto. Uh -huh. ¿Por qué? Porque le he agregado to al verbo eat. ¿Y por qué le he agregado to? Porque después de ciertos verbos, como el verbo want, el siguiente verbo, si yo lo coloco, tiene que ir en infinitivo. Así. ¿Ok? Mm. I want to eat. O a veces cuando actúa como... Y ahí hay un listado. Yes. Ajá, y ahí hay un listado de verbos que, que usted nos va a dar después y que se pueden... Ah, ok. Exacto. Que después de esos verbos, si usamos otro verbo, se usa en infinitivo. Y mañana igual voy a proveer un listado, ok, sí, creo que mañana tenemos ese tema, que es el uso de los gerundios, ok, que es ya cuando usamos ING, ok, That, which is different, entonces que ese es, digamos, un tanto diferente, ok, eh, entonces, por ejemplo, ya tenga, tenemos entendido que después del verbo want, si tenemos otro verbo, lo vamos a usar con infinitivo, ok, o cuando vamos a, a utilizar un infinitivo como eh, digamos eh, sujeto en una oración como subject example to dance ok let's see another one to eat to learn look at this to learn English is important. Look at this. Ok. Ahí al principio tenemos ese infinitivo como un subject. Uh -huh. Ok. Entonces un subject no necesariamente puede ser un pronombre o un nombre propio. También puede ser un verbo en infinitivo. Ah, to learn English is important. Aprender inglés es importante. Uh -huh. You see? So in that case in there, tenemos el infinitivo como un subject. Ok. Look at this. To become in the best Ok, vamos a quitarle el in. Supongamos que yo tengo un restaurante. Y esta podría ser, mire, aquí hay la visión de mi restaurante. To become the best restaurant in San Miguel. Ah, convertirme o convertirse en, en el mejor. mejor restaurante. Ah, ok. Entonces, to become, en ese caso sería el infinitivo. Ok, the uh -huh. infinitive in the sentence. To become. Yes. Entonces, sabemos, o ya para, para, para digamos, para, para, ya de manera general. Un uh -huh. infinitivo es cuando llevamos el verbo junto con la palabra o la preposición to. To. Yeah. To eat, to dance, to work, to go. Tenemos otro verbo por acá que necesitamos igual. Que después de este verbo, look, después de este verbo, el siguiente verbo, si colocamos otro verbo, tiene que ir en infinitivo. Look at this. I need to learn English. Necesito aprender. Let, let me see. Let English. Me see. Yeah, in a second. Leer inglés. 
Me falta aquí. No. Learn. 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 Aprender. Uh -huh. I need to learn English. Ah, necesito aprender inglés. You see, después de need, generalmente se coloca el siguiente verbo en infinitivo. To learn English. Okay. So, those structures are the ones that we uh, need in order to create infinitive sentences. Okay. Entonces, creo que esa lista sí, eh, inclusive la voy a mandar a, la voy a mandar al grupo. Okay. I'm going to send it to the group. Es una lista de algunos verbos que después de esos verbos colocamos otro en una oración. El siguiente verbo tiene que ir en infinitivo. O sea, con la palabra mm -hmm. to. Ok. Para que ya más o menos tengamos una idea al momento de la práctica. Ya, yeah, sí. we're going to do a practice with this. Bien. No sé si tiene alguna pregunta con respecto a ello. ¿Han? No. Eso ya me quedó claro. No. Bueno, me quedó claro ahí. Okay. Ajá. Que es good. infinitivo y que es un gerundio. Ah, uh -huh. very good, yeah. Infinitive, uh -huh. recordemos, ing. Ok, uh -huh. a mí. Ah. Ah. Gerundio. Gerundio, ya. Yeah. Ah, no me estoy diciendo que ya. Yeah. Así, ah, yes. <laughs> no, no, no. Yeah, a gerund with ing. An infinitive with the preposition ah, yeah, to. Ok, uh -huh. with the preposition to. Ok, that's the one. All right. Good. Any other question, Ana María? Nah, <laughs> you're in mute. <laughs> I forgot. No, no, está bien así. Es que se me, se me cerró la pantalla y no hay donde sacarla otra vez. Ah, ok. Pero sí, está bien así, teacher. Ah, Gracias. Okay. Very good. Uh -huh. uh, Qué bueno de estar de nuevo con usted. Yes, eso es bueno. Sí, este, sí, aunque sea por dos días, por ahora. <risa> yes, sí, no, mañana. pero el módulo va a estar con mañana. nosotros. Yes, of course. Pensé que no, pero aquí seguimos. That's cool. Y pues esperamos, bueno. esperamos aprender nuevas cosas. Más yeah, cosas. Sí. Exactly. That's what we are here for. Okay. Good. Entonces, good to see you, Ana María, and see you tomorrow. Okay. Thank eh, you voy so a, much. Eh, okay. En, Después de, la, de, de que terminemos acá, voy a postear ya el ejemplo de lo de la mission que quiero en la parte uh -huh. de la discusión, ¿ok? Para que, por si gusta hacerlo, o mañana todo el día tienen para poderlo hacer, sí. ¿ok? Sí, sí. Ok, okay teacher. Right. Buenas noches. Bye, bye. Bye, bye. Ok.